Oh, I can tell by his smile Jen confirm A+. Okay? You had been Tapi biasanya yang menguji like like murah mana pun Cikgu ada Cikgu Okay, Assalamualaikum semua Hai, semua subscriber cikgu Semua penonton yang menonton video ini Okay, bagi kertas prinsip perakaunan 3756 SPM CJ Pelajaran Malaysia uh, Sekiranya awak ingin mengambil mata pelajaran ini Awak akan menghadapi tiga kertas Tiga kertas eh, tiga kertas Iaitu kertas satu, awak kena menjawab soalan objektif sebanyak 40 soalan uh, Kertas dua, awak kena sediakan akaun, sediakan penyata Di mana ada enam soalan, awak kena jawab lima soalan sahaja Dan kertas tiga adalah kertas kerja khusus Di mana kerja khusus ini membawa markah 20% markah SPM okay? Tinggi tu, 20% Okey bagi kertas 2, dia terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B Di mana bahagian A awak kena jawab tiga soalan, kena jawab semua, wajib semua jawab Dan bahagian B ada tiga soalan juga, awak dikehendaki menjawab dua soalan sahaja okay? uh, Kalau bahagian A, soalan yang pertama membawa markah 10, soalan yang kedua 25, soalan yang ketiga 25 markah Total untuk bahagian A adalah 60 markah bagi bahagian B, uh, ada tiga soalan di mana setiap soalan membawa markah 20. Jadi, uh, bahagian B, awak kena jawab dua. Maksudnya, awak kena dapatkan 40 markah. Bila kita tambah bahagian A dan bahagian B, awak kena dapat 100. Kalau kertas dua tu awak dapat 100, Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Confirm A+. Okay. Tapi biasanya yang menguji murid-murid uh, prinsip perakaunan kertas 2 lah Kertas 1 kebiasaannya mereka boleh Bagi kertas 3 awak kena sediakan kerja khusus yang biasanya tingkatan 5 lah Bila awak naik tingkatan 5 awak akan uh, diberikan satu kerja khusus assignment Bermula March hingga Mei 3 bulan 3 bulan kena sediakan 8 minggu eh Kemudian Uh, kerja khusus tu awak menjadi seorang accountant yang sebenar uh, Di mana awak akan uh, create sesuatu urus niaga Awak akan uh, sediakan sendiri akaun-akaun awak Berdasarkan soalan-soalan yang telah diberikan Tapi dia agak mencabar jugalah kerja khusus ni Tapi jangan risau mencabar macam mana pun Cikgu ada, cikgu boleh tolong, cikgu boleh bantu okay? Dalam masa 3 bulan awak bertanya lah macam-macam kepada cikgu Awak cubalah macam cara boleh buat dalam masa 3 bulan tu Awak boleh bertanya, kena acting bertanya lah Sebab markah komunikasi ada dalam kerja khusus tu Sekiranya senyap je memang awak tak tahu nak buat So, apa-apa kita nak selesaikan masalah ni Kena banyak bertanya Kalau awak tak bertanya, makanya awak akan sesat jalan Betul? Okay? Jadi kerja khusus ini uh, Iaitu kertas 3756 Ia memberi markah 20 tau 20 markah akan dibawa ke SPM Maksudnya 20 markah dah ada di tangan awak jadi cikgu tak nampaklah perkara itu susah Betul ramai kata Alah cikgu, cikgu senang lah Ya cikgu pun pernah alami Pernah hadapi zaman tingkat 4 dan tingkat 5 Dan cikgu pun mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan Memanglah agak mencabar Tapi cikgu ni suka bertanya Cikgu ni aktif bertanya Sebab kalau cikgu sesuatu benda yang cikgu tak faham Memang cikgu akan tanya Sampai waktu tu cikgu-cikgu uh, Cikgu-cikgu yang mengajar mata pelajaran prinsip perakaunan masa tu Pelik kalau cikgu tak bertanya dalam kelas Memang cikgu aktif Cikgu tak boleh Kalau cikgu balik Cikgu tak faham Memang cikgu tak boleh Cikgu akan stres Jadi sebelum cikgu balik rumah tu Cikgu akan bertanya Apa-apa topik yang cikgu belajar pada masa tu So bila balik sekolah Cikgu bila cikgu nak tengok balik Nak buat latihan Cikgu bolehlah buat sedikit Taklah semua 100% cikgu faham Tapi cikgu boleh buat Bila kita boleh buat Kita rasa ada kepuasan di situ Eh tiba-tiba uh, motivasi cara belajar pula Okey, balik kemula kepada kertas tiga Okey, kertas tiga ni cikgu sebenarnya cikgu setuju ada kertas tiga ni sebab dia awak akan belajar cara menjadi accountant yang sebenar awak akan lihat bagaimana accountant-accountant di Malaysia ni menyediakan uh, account-account bagi perniagaan-perniagaan klien mereka awak, awak akan belajar semua di situ Okey, okay, mata pelajaran elektif ni tak, tak semua sekolah menawarkan ya Uh, jadi kalau awak berminat untuk mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan Awak cari sekolah yang menawarkan uh, subjek elektif ini okay? Dan kalau ikut majoriti uh, calon SPM yang mengambil Keseluruhan ni pun tak ramai eh? Memang tak ramai Jadi cikgu bila tak ramai tu cikgu nak galakkan lagi ramai lah sebenarnya Sebab subjek ni 
ialah betul lah orang kata kalau sini-sini awak kata belajar tu susah susah jangan ambil jangan ambil susah subjek ni engkau akan menyesal tak adalah awak bila stigma macam tu sentiasa di diulang 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 benda tu akan susah lah cuba bila masa awak ambil bila awak dah pilih tu Ha, iaitu tiga tempat awak dah pilih subjek ni awak set dalam minda awak benda ni senang tak susah mana pun yang set benda tu susah memang susah lah cuba set yang pertama tu senang senang dan aku nak belajar aku nak belajar cara nak menguruskan keuangan dengan baik aku nak jadi accountant yang baik aku nak jadi auditor yang baik cuba set dalam minda kita apa-apa pun semua set daripada minda kita dan ok untuk video kali ni cikgu uh, galakkan lah bagi murid-murid yang sedang menonton tingkatan 3 tingkatan 1 tingkatan 2 tingkatan 3 yang sedang menonton ni Bolehlah buat persedia, persediaan okay? uh, untuk uh, cuba mendalami mata pelajaran ini. Ah uh, Satu lagi, bagi mereka yang mengambil mata pelajaran prinsip perkara di peringkat SPM, uh, selepas awak mendapat result, awak boleh mohon untuk memiliki sijil LCCI iaitu London Chambers of Commerce and Industry. CJ ni diiktiraf di seluruh dunia tau ha, bagi mereka yang ingin mengambil ACCA bolehlah ambil paper ini di mana sekiranya awak dah ada CJ LCCI awak akan dikecualikan beberapa paper untuk CAT untuk CAT dan ACA tapi untuk cikgu jelaskan dengan lebih detail berkaitan mengi panjang nanti cikgu akan buat satu video lagi tapi entah bila cikgu nak buat tengoklah waktu cikgu free apapun ambillah mata pelajaran prinsip perakaunan sebab akaun itu mudah